నమస్కారం జీటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు రాష్ట్రానికి గుర్తింపు తెచ్చేలా తెనాలి అభివృద్ధి మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు వెల్లడి గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ప్యాలెస్ భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన ఆధ్యాత్మిక సౌరభాలు పంచిన దసరా ఉత్సవాలు సహజ రూపంలో అమ్మవారు దర్శనం ఆశీస్సులు అందుకున్న భక్తజనం టీడీపీ నేతలపై వైసీపీ నేతల మాటల తూటాలు ఎన్నికల అఫిడవిట్ చూపిస్తూ విమర్శనలు రాష్ట్రానికి మంచి గుర్తింపు తెచ్చేలా తెనాల్ నియోజకవర్గం అభివృద్ది చెందుతుందని సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు అన్నారు పురపాలక సంఘం వెనుక పది కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించే గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ప్యాలెస్ భవనానికి శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా శిలా ఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు తెనాలి నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధిని పెంచడం ప్రజా సంక్షేమాన్ని చూడడం ప్రజల మౌలిక అవసరాలు తీర్చేలా శాసనసభ్యులు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ చర్యలు తీసుకుంటున్నారని మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు పేర్కొన్నారు సిల్వర్ ప్యాలెస్ నిర్మించడం ద్వారా వందలాది మందికి దీర్ఘకాల ఉపాధిని అందించడం జరుగుతుందని చెప్పారు తెనాలి పరిసర ప్రాంతాల నుండి వెండి బంగారు వస్తువుల పనికి వస్తుంటారని చెబుతూ నియోజకవర్గం అభివృద్ది అవార్డును తెచ్చుకునేలా ఉందని మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు పేర్కొన్నారు రెండు వందల అరవై ఎనిమిది షాపులు నిర్మాణం జరగబోతా ఉన్నాయి అందులో తెనాలి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి బంగారం అదేవిధంగా వెండి వర్తలు వర్తకులకు సంబంధించి వ్యాపారస్తులకు సంబంధించినటువంటి కేటాయింపు చేయబోతా ఉన్నారు ఈ షాపులన్నీ కూడా ఎక్కడో ఇరుకు సందుల్లో ఇబ్బందికరమైన వాతావరణంలో వ్యాపారం జరుపుకుంటున్నటువంటి బంగారు వెండి వర్తకులకి ఒక మంచి నూతన టెక్నాలజీతో ఇక్కడ భవనాన్ని నిర్మించి వారందరికి కూడా ఒక రీజనబుల్ రేట్లో అద్దెకి వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఇచ్చి ఇక్కడ రెండు వందల అరవై ఎనిమిది షాపులు అంటే ఇంత కమిషనర్గా చెప్పినట్టుగా వేల మంది ఈ వృత్తి మీద ఆధారంతో జీవిస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా తెనాలి పట్టణమే కాదు పరిసర గ్రామాల నుంచి కూడా అనేక వందల మంది తెనాలి పట్టణానికి వచ్చి బంగారం షాపుల్లో వెండి షాపుల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు బట్టిపోలు ఐలవరం ఇతర అనేక గ్రామాలు నాకు తెలిసి చాలా గ్రామాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మరి ఈ వృత్తి మీద ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్న వాళ్ళకి ఈ కాంప్లెక్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడిందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఒక్క షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణమే కాదు తెనాలి పట్టణాన్ని గత మూడు సంవత్సరాల కాలంలో అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి పదవిలో ముందుకు తీసుకెళ్తూ తెనాలి మరి ఆంధ్ర ప్యారిస్ అనే పేరు ఉండేది ఆ పేరుకి సార్థక చేయవచ్చు చేకూర్చడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్నటువంటి మన నాయకులు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ప్రతి నెల తెనాలి పట్టణంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పిలుపు మేరకు స్వచ్ఛ శాసనసభ్యులు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ప్రపంచానికే మీరు ఒక నమూనా అవ్వాలని అన్నారు ఎన్నికలప్పుడు తాను నిర్వహిస్తున్న ఎన్నికల ప్రచారంలో వెండి బంగారు వస్తువుల తయారీదారులు పడుతున్న ఇబ్బందుల్ని గమనించే ఈ ప్యాలెస్ నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకోవడం జరిగిందని చెప్పారు ఇందుకు గాను కౌన్సిల్ ఆమోదం లభించడం పట్ల కూడా కౌన్సిలర్లకు అభినందనలు చెబుతూ పనిచేసే కార్మికులు ఈ పని వల్ల అనారోగ్యం పాలవుతున్నారని ఎక్కువగా పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి ముప్పై ఐదేళ్ల లోపు వారే ఉంటున్నారని నలభై ఏళ్లు దాటిన తర్వాత అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారన్నది గ్రహించినట్లు చెప్పారు ఇరుకు గదులలో పనిచేసే కార్మికులకు చక్కని వసతి కల్పించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలిపారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా పనిచేస్తోందని ఫోన్ ద్వారానే నేతల తలరాతలు మార్చే కాలం రానున్నదని ఎమ్మెల్యే తెలియజేశారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో చూసి మీరు ఒక్కొక్క చిన్న షాప్లో అంటే దాదాపు యాభై గజాలు షాప్లో నలుగురు పనిచేస్తూ ఉంటారు కదలకుండా పనిచేస్తారు బాస్పెట్లు వేసుకుంటే పొగ వచ్చినా లేకపోతే ఇంకోటి వచ్చినా వేడి ఉన్నా లేకపోతే ఇంకోటి ఉన్నా ఆ వర్క్ అయ్యేంత వరకు లేవకుండా పనిచేయటం అక్కడే టీ తాగుతూ ఉంటారు లేకపోతే కదలకుండా ఏం చేసినా కదలకుండా చేస్తూ ఉంటారు అంటే దాదాపు ఒక మనిషి నాలుగైదు గంటలు కదలకుండా ఉంటాం అంటే చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పురాలుగా ఉన్నప్పుడు అందరు కూడా ఇందులో నేను గమనించింది ఏంటంటే నలభై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు ఈ వృత్తిలో కొనసాగే వాళ్ళు చాలా కొద్దిమంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో ఇక్కడే తయారైతేనే ఇంకో చాట దాని నమూనా వస్తుంది అని చెప్పే భావన కలిగేలాగా మీ అందరు ఉండాలి అది నా కోరిక ఆ రకంగా మీరు మొత్తం సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి ఎవరినన్నా మిమ్మల్ని చూడాలంటే ఇక్కడే చూడాలి నేను ఇంకెక్కడో చూడటానికి లేదు ఆ రకంగా ఈ 
ఈ ప్యాలెస్ని మరి కమిషనర్ గారు సిల్వర్ ప్యాలెస్ అని అనేవాళ్ళు ఇదివరకు ఈ ప్లేస్ అని సిల్వర్ ప్లేస్ అనేవాళ్ళు అని దీన్ని నిజంగానే గోల్డెన్ అండ్ సిల్వర్ ప్యాలెస్ లాగా మనం ప్రపంచాన్ని చూపించాలని చెప్పి ప్రపంచ చిత్రపటం తెనాలి వెబ్సైట్ కొడితే ఏడు స్తూపాలు ఎట్లా కనపడతాయి రన్రంగు చౌక్ ఎట్లా కనపడితే రెండో ఎట్లా కనపడాలంటే ఈ యొక్క బిల్డింగ్ కనపడాలి వెబ్సైట్లో ఆ రకంగా ఈ రోజున గతంలో దీన్ని చేపల మార్కెట్కి ఇద్దాం అనుకున్నారు మరి నాకైతే చేపల మార్కెట్ అంటే మొత్తం కలిపి ఇరవై మంది మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండ్యాల వెంకట్రావు మాట్లాడుతూ మున్సిపల్ కార్యాలయం వెనుక స్థలంలో గత ప్రభుత్వం పెద్ద గుంటను తోవి వదిలేసిందని తద్వారా నిరుపయోగమైందని చెప్పారు తాము ప్రజా అవసరాలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలియజేశారు పెద్ద గుంత తీసి ఆ మట్టి అంతా తోలికెళ్ళిపోయారు మరి ఎందుకు తీశారు మరి ఎందుకు ఆగిందో కూడా మనకి తెలియదు అయితే మనం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం ఎక్కడ ఖాళీ స్థలాలు ఉన్న చోట మనం గృహ నిర్మాణాలు కూడా చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇక పదకొండు వందల యాభై రెండు ఉన్నటువంటి వారి అవసరాలను గుర్తించి ఎవరికి ఏ అవసరాలు ఉన్నాయో మన శాసనసభ్యుల వారు గుర్తుంచుకొని ఇవన్నీ కూడా ఇది ఒక సా ఒక వర్గానికి ఇస్తే ఒక వ్యాపార వర్గానికి ఇస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశం మీద ఈ కాంప్లెక్స్ కట్టడం కూడా జరుగుతుంది మున్సిపల్ కమిషనర్ కె శకుంతల మాట్లాడుతూ పది కోట్ల రూపాయలతో బంగారు వెండి వస్తువుల తయారీ వర్కర్లకు భవంతిని నిర్మించడం జరుగుతుందని చెప్పారు ఈ భవంతిలో దాదాపు ఐదు వేల కుటుంబాలకు జీవనం లభిస్తుందని అన్నారు ఈరోజు ఇంకా పని ప్రారంభించుకునే శుభదినం ఈరోజు విజయదశమి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవటం కూడా చాలా సంతోషదాయకమైన విషయం ఎంతో మంది కార్మికులు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు వారందరికీ ఒక ఆరోగ్యకరమైన ఆనందకరమైన వాతావరణంలో వారు వృత్తి చేసుకోవటం కోసం కానీ ఇది ఉద్దేశించబడింది మొత్తం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో జీ ప్లస్ ఫైవ్ మోడల్లో ఇది పెడుతున్నాము సెల్లార్ పార్కింగ్ కాకుండా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ని కమర్షియల్గా పెట్టి ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ కమర్షియల్ షాప్ రూమ్స్ దీని చుట్టూ ఈ యొక్క మార్కెట్ ప్రాంతంలో ఉన్నాయో తదానుగతంగా వాటన్నిటినీ అదేవిధంగా కొనసాగించేటట్లుగా సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్స్లో ఈ యొక్క వర్క్ ప్లేసెస్కి అనుగుణంగా వాళ్ళకి రూమ్స్ కట్టించటము దానికి తగ్గ ఏర్పాట్లు చేయించడం జరుగుతుంది మొత్తం దీని ద్వారా మనకి మూడు వందల యాభై మందికి మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల వరకు షాప్స్ ఏర్పాటు చేయటకు అనుగుణంగా ఈ యొక్క డిజైన్ రూపొందించుకున్నాము ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ సభ్యురాలు అన్నాబతుని జయలక్ష్మి తెనాలి వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ గడవర్తి సుబ్బయ్య అధికారులు కౌన్సిలర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు చెడుపై మంచి గెలుపుకు చిహ్నంగా జరుపుకునే దసరా పండుగ వేడుకలను ప్రజలు సంతోషంతో జరుపుకున్నారు శాసనసభ్యులు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు తెనాలి పట్టణంలోని బోస్ రోడ్లో గల శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి దేవస్థానంలో ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు దసరా ఉత్సవాలు కన్నోల పండుగగా జరిగేందుకు కృషి చేసిన పాలక వర్గాన్ని ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అభినందించారు ఆర్య వయసులకు గౌరవాన్నిస్తూ ఆశీస్సులిస్తూ వారి వెంట ఉండే అమ్మవారికి దేవాలయంలో దసరా ఉత్సవాల వైభవాన్ని చాటే దిశగా పండుగ సంబరాలు నిర్వహించాలని శాసనసభ్యులు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్నారు అందరికీ కూడా దసరా శుభాకాంక్షలు తెనాలి నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని చెప్పి ఈ యొక్క దసరా పండుగ నవరాత్రులు వారికి అందరికీ కూడా శుభం కలగాలని చెప్పి దసరా ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా కనుల పండగ చక్కగా జరపడం అనేది చాలా సంతోషం నూతనంగా విగ్రహ ప్రతిష్టలు శివలంగ ప్రతిష్ట జరిగింది జ్యోతి స్తంభాలు కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ ఆలయానికి నూతన శోభ భగవంతుడు ఆశీస్సులతో జరుగుతూ ఉంది చాలా సంతోషం ఇదేవిధంగా ఈ యొక్క దేవస్థానం కమిటీ వారు దీని వైభవాన్ని దీని యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టల్ని భగవంతుడు ఆశీస్సుల మేరకి బ్రహ్మాండంగా నిర్మాణం చేసుకోవడం జరిగింది పది మందికి ఉపయోగపడేలాగా పేదలకు ఉపయోగపడేలాగా సత్రాలని కమ్యూనిటీ హాల్స్ని కూడా నిర్ణయం చేసుకో నిర్మాణించుకోవడం జరిగింది 
ఇదే విధంగా ఈ పట్నంలో ఆర్యు వయసులకి ఒక ప్రత్యేకతని గౌరవాన్ని కనబడింపు చేసేలాగా ఈ దేవాలయం కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ కార్యదర్శి కోడిజెట్టి వెంకటేశ్వరరావు చైర్మన్ పెండెల వెంకటరావు జడ్పీటీసి సభ్యురాలు అన్నబత్తుని జయలక్ష్మి వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డు చైర్మన్ గడవర్తి సుబ్బయ్య పట్టణ టీడీపీ అధ్యక్షులు కుద్దుసు నాళం రజనీ కుమార్ అభినేని రాజా ప్రభుత్వం పాల్గొన్నారు దసరా శరణ నవరాత్రోత్సవాల చివరి రోజు పండుగ ఉత్సవాన్ని ప్రజలు భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకున్నారు విజయదశమి కావడంతో పలు చోట్ల నూతన వ్యాపార కార్యక్రమాలు చేపట్టారు పట్టణంలోని వైకుంఠపురం నుండి వేంచేసి ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీపద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో దసరా ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని శనివారం స్వామివారు శ్రీ భూ సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు స్వామివారులను దర్శించుకునేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వైకుంఠపురానికి తరలివచ్చారు ఆలయ కమిటీ అధికారులు ఉత్సవాలను పర్యవేక్షించారు తెనాలిలో గల బోస్ రోడ్లోని శ్రీ వాసవి కనికా పరమేశ్వరి అమ్మవారి దేవస్థానంలో గత తొమ్మిది రోజులుగా వివిధ రూపాల్లో పూజలు అందుకున్న అమ్మవారు శనివారం శ్రీ పుష్పసయ్యదేవి రూపంలో శ్రీ వాసవి అమ్మవారు సహజ రూపంలో శ్రీ రాజరాజశ్రీదేవి రూపంలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఆలయ కమిటీ కార్యదర్శి కొండిజెట్టి వెంకటేశ్వర పర్యవేక్షణలో ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు నరకానికి దుష్టుల ధరిమినవు కైలాసం వద్దని ఇడిసినవు కలియుగమే మాకై వచ్చినవు మా పిల్లల సల్లగ చూసినవు మాయమ్మ పులిపై సంవారే చేసినవు ఓయమ్మ అందుకే నీకు బోనాలెత్తుతము మారిసిపేటలోని శ్రీ బాల త్రిపుర సుందరి సమేత శ్రీ చంద్రమౌళేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో దసరా వేడుకల చివరి రోజు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పూజలు జరిపారు శ్రీ పుష్ప సైని రూపంలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఆలయ కమిటీ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు గ్రంథి సీతమాధవరావు పొన్నూరు నాగసూర్య శశిధర్ రావులు ఉత్సవాలను పర్యవేక్షించారు ఎనిమిది దశాబ్దాలుగా ఆ ప్రాంత ప్రజలకు ఆశీస్సులు అందిస్తున్న దేవి చౌకులని శ్రీ రాజరాజశ్రీదేవి అమ్మవారి దేవాలయంలో ఎనభై ఆరవ శరణ నవరాత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఉత్సవాల చివరి రోజున పుష్ప సైని రూపంలో భక్తులకు అమ్మవారు దర్శనమిచ్చారు దేవస్థాన కమిటీ పర్యవేక్షణలో ఉత్సవాలు
ఇదే విధంగా గంగనంపేటలోని రజక చెరువు వద్ద వేంచేసి ఉన్న శ్రీ కామాక్షమ్మవారి దేవస్థానంలో తొమ్మిది రోజులుగా శరన్నవరాత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి పీఠం నిర్వహిస్తున్న యాభై ఎనిమిదవ దేవి శరన్నవరాత్రోత్సవాలు ముగింపు సందర్భంగా గణపతి హోమం మహామృత్యుంజయ హోమం చండీ హోమం నవగ్రహ హోమం నిర్వహించారు అయితనగర్లోని శ్రీ పేరంటాళం గుడి వద్ద ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన అమ్మవారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు అమ్మవారికి నిత్య నైవేద్యాలు సమర్పిస్తూ తొమ్మిది రోజుల పాటు వివిధ రూపాల్లో అమ్మవారిని దర్శించుకుని దసరా శరణ నవరాత్రోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఇలాగే శివాజీ చౌక్ లోని శ్రీ మహంకాళి అమ్మవారి దేవస్థానం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు అందుకుంటున్న కనకదుర్గ అమ్మవారు దసరా ఉత్సవాల చివరి రోజు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆలయ కమిటీ పర్యవేక్షణలో ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి బాలాజీరావుపేటలోని శ్రీ పట్టాభిరామ స్వామి దేవస్థానంలో జరుగుతున్న శ్రీ అష్టలక్ష్మి సహిత దుర్గాదేవి అమ్మవారి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి శనివారం శ్రీ విజయలక్ష్మి దేవి రూపంలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ ముప్పరాజు దుర్గా వరప్రసాద్ పర్యవేక్షణలో దుర్గాదేవి శరణ నవరాత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ రోజు ఆఖరి రోజు విజయదశమి సందర్భంగా విశేషంగా అమ్మవారికి విజయలక్ష్మి అవతారాన్ని దాల్చి విశేషంగా పూజాది కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ పూట విశేషంగా లక్ష్మీ గణపతి అలాగే లక్ష్మీ సుదర్శన హోమ ఆది కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి విశేషంగా ఈ కార్యక్రమాలని కూడా ఆలయ అధ్యక్షులు శ్రీ ముప్పరాజు దుర్గావరప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో భక్తుల సహాయ సహకారాలతో అలాగే నుజిళ్ళ గోత్రోద్భవులు వైష్ణవి కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గారు శ్రీనివాసరావు గారు ధర్మపతి మహాలక్ష్మి సమేతులై విశేషంగా ఈ యొక్క యజ్ఞ కార్యక్రమాన్ని విజయలక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క అలంకారోత్సవాన్ని జరిపించారు భక్తులందరూ కూడా విశేషంగా ఈ పూజా కార్యక్రమాలు హోమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు భక్తులందరికీ కూడా విజయదశమి శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తూ ఈ విధంగా తెనాలిపట్నంలోని చెంచిపేటలో గల అమరావతి కాలనీలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ గోద పద్మావతి సహిత వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో అమ్మవారికి కుంకుమ పూజ నిర్వహించారు కాలనీలోని మహిళలు యువతలు పెద్ద సంఖ్యలో దేవాలయంకు చేరుకుని అమ్మవారి పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఆలయ కమిటీ నేతృత్వంలో జరిగిన ఈ పూజా కార్యక్రమం అనంతరం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు
వైసీపీ నేత అనాపతిని శివకుమార్ పై తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ప్రజా ప్రతినిధులు ఆరోపణలు చేసిన వ్యాఖ్యలను వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లీగల్ సెల్ తీవ్రంగా ఖండించింది ప్రజా సేవ పేరుతో ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి దౌర్జన్యాలకు పాల్పడ్డాడని వైసీపీ లీగల్ సెల్ ఘాటుగా ఆరోపణ అస్త్రాలను సంధించింది పట్టణంలోని ఒక కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వైసీపీ లీగల్ సెల్ నాయకులు న్యాయవాది సురేష్ బాబు మాట్లాడుతూ ప్రజా సేవ చేయటానికే అన్నాబొత్తిని శివకుమార్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చారని ఆయన పేర్కొన్నారు స్వయంగా రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో ఎన్నికల సంఘానికి ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి అఫిడవిట్ ఇచ్చారని అందులో ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ పై రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు మంగళగిరి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో మూడు స్పెషల్ మొబైల్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టు లో ఒకటి నాలుగవ స్పెషల్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టు కూకట్పల్లి హైదరాబాద్ లో ఒకటి ఒకటవ అదరపు మెజిస్ట్రేట్ కోర్టు తెనాల్లో ఒక కేసులు ఉన్నాయని ఆయన తెలియజేశారు ఈ కేసులన్నీ ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ దౌర్జన్యాలకు రౌడీ యుజానికి పాల్పడిన కేసులేనని ఆయన తెలిపారు టీడీపీ నాయకులు ప్రజా ప్రతినిధులు వాస్తవాలు తెలుసుకుని విమర్శలు చేయాలని ఆయన తెలియజేశారు మన తెనాల్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గారు అయినటువంటి రాజా గారు పాల్గొన్నారు దాని గురించి మా పార్టీ కన్వీనర్ అయినటువంటి శివకుమార్ గారు మాట్లాడారు ఆ సందర్భంగా తెలుగుదేశం టౌన్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కుద్దూస్ గారు తను ఏం మాట్లాడుతున్నాడో దేంతో మాట్లాడుతున్నాడో కానీ అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో మాట్లాడారు ఒకసారి చూడండి ఇది ఆలపాటి రాజా గారు తన ఎన్నికల అఫిడేవిట్లో ఇచ్చినటువంటి అఫిడేవిట్ స్వయంగా నేను ఇంకొకళ్ళో ఇంకొకళ్ళో మా పార్టీ నాయకులు చూపించింది కాదు స్వయంగా ఆలపాటి రాజా గారు ఎన్నికల అఫిడేవిట్లో తన మీద ఉన్నటువంటి కేసుల గురించి ఇచ్చినటువంటి అఫిడేవిట్ ఎన్నికల అఫిడేవిట్ వారి మీద మంగళగిరి కోర్టులో మూడు కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి అవి ఎఫ్ఐఆర్ స్టేజ్లోనే ఏమైపోయినాయో తెలియదు ఇంకొకటి స్పెషల్ మొబైల్ మొబైల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టు గుంటూరులో సీసీ నెంబర్ నాలుగు వందల పద్నాలుగు బార్ రెండు వేల పన్నెండు అని ఒక కేసు ఉంది అట్లాగే సీసీ నెంబర్ రెండు వందల ఏడు బార్ రెండు వేల పదమూడు అని నాలుగో స్పెషల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టు హైదరాబాద్ కోకటపల్లిలో ఒక కేసు ఉంది ఈ కేసు వివరాలు చెప్తాను మీకు సీసీ నెంబర్ మూడు వందల పదహారు బార్ రెండు వేల పది అని ఒకటో అదవటం మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టు తెనాలో ఒక కేసు ఉంది ఈ ఆరు కేసులు స్వయంగా రాజా గారు తన అఫిడేవిట్లు ఇచ్చినటువంటి ఈ కేసులు పూర్వపరాలు పరిశీలిస్తే ఒకటి నుంచి మూడో కి మూడో నెంబర్ కేసుల దాకా ఎఫ్ఐఆర్ స్టేజ్లోనే అంతం అయిపోయాయి దానికి మరి భగవంతుడికి తెలియాలి అది ఎట్లా అంతమైందో రెండో కేసు వచ్చేటప్పటికి సెక్షన్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ త్రీ ఎయిటీ నైన్ వన్ నైంటీ సెవెన్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ టూ నాట్ ఫోర్ వన్ నైంటీ నైన్ రెండు వందల ఐపీసీ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ త్రీ సిఆర్పీసీ ఈ సెక్షన్ల కింద అట్లాగే అబద్ధం అని తెలిసినప్పటికి కూడా ఇది నిజమని చెప్పేసి సాక్ష్యం చెప్పటం ఇట్లాంటి ఇచ్చే సెక్షన్ల కింద ఇది రాజా గారి మీద ఉన్నటువంటి కేసు ఇకపోతే ఐదో కేసు నూట ముప్పై ఎనిమిది నూట నలభై రెండు ఆఫ్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ అంటే ఒకళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని ఆ డబ్బులకి చెక్కు నోట్లు ఇచ్చి డబ్బులు ఎగ్గొట్టిన కేసు ఆరో కేసు సెక్షన్ థర్టీ ఏ థర్టీ టూ ఏ ఏపీ పోలీస్ అంటే జనరల్గా పోలీస్ యాక్ట్ అంటే ఈ మధ్య అందరికీ తెలుసు ఈ ముద్రగడ్ గారు ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేయకుండా ఈ పోలీస్ యాక్ట్ని అడ్డం పెట్టుకొని కార్యక్రమాలని నిరోధించడం సరే ఆయనకు మన గవర్నమెంట్లో ఉన్న ఆయన చేసి ఉంటారు అది ప్రక్కన పెట్టండి ఇటువంటి నాయకుడిని తీసుకొని ప్రజాసేవ కోసమే పుట్టాడు ఈయన అని చెప్పేసి టౌన్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గారు మాట్లాడటం చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది ప్రతి మానవుడు సంపాదించాలి కానీ ఆ సంపాదన హేతుబద్ధంగా నీతిబద్ధంగా నియమబద్ధంగా ఉండాలి అక్రమంగా దౌర్జన్యంగా దుర్మార్గంగా మోసపూరితంగా దుష్టపూరితంగా సంపాదించకూడదు వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు అకిదాస్ కిరణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ టీడీపీ నాయకులు కాంట్రాక్టర్లు అన్నాబతిని శివకుమార్ ని విమర్శించడం హాస్యాస్పదమని ఆయన తెలియజేశారు మీరు రోడ్ల మీద రోడ్లు వేయలేదా అంటూ ఆయన వారిని ప్రశ్నించారు కాంట్రాక్టర్స్ ఏం చెప్పారంటే గత రెండు రోజుల క్రితం తెనాలి నియోజకవర్గ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి శివకుమార్ గారు మమ్మల్ని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడారు అని తెలియపరిచారు దీనికి మేము సమాధానం చెబుతున్నాం ఏమిటంటే మీరు నిజంగా రోడ్ల మీద రోడ్లు వేయలేదా ఉన్న కాలువలు పగలగొట్టి మళ్ళీ కాలువలు వేయలేదా అదేవిధంగా నిన్న మాట్లాడినటువంటి కాంట్రాక్టర్ శంకర హరికృష్ణ గారు గతంలో ఎవరి దగ్గరే ఉండి ఠాగూర్ సినిమా ప్రేరేపణతో నేను ఆ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని పట్టించానని చెబుతున్నావు అదేవిధంగా నేడు పైసా వసూలు సినిమాతో వచ్చిన విధంగా పైసలను వసూలు చేసుకుంటున్నావు 
మేము ముందుగా నువ్వు ఏ విధంగా అందరి దగ్గర వసూలు చేస్తున్నావు డబ్బులు అందరికీ తెలుసు అదేవిధంగా నువ్వు ఎంతమందికి డబ్బు లేకపోతేవా కూడా అందరి యొక్క లిస్టు మా దగ్గర ఉంది నువ్వు కానీ గత పది ఈ పది రోజుల్లో కూడా వారికి కానీ వారి డబ్బులు ఇవ్వబోయావంటే వారందరితో వచ్చి మీ ఇంటి ముందు కూడా ధర్నా నిర్వహిస్తాం అదేవిధంగా మీరు గతంలో ఉన్నప్పుడు ఎడ్లపాటి వెంకటరావు గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు మీ స్థానిక ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి ఆలపాటి రాజా గారిని మీరు ఎన్ని దుర్భాషలారు మీకు తెలుసు సమావేశంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు జోషిబాబు బూరెల దుర్గ అశోక్ యాదవ్ శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు తెనాలి పట్టణంలోని రామకృష్ణ కవి కళాక్షేత్రంలో జరుగుతున్న సురభి నాటకోత్సవాలు జనాన్ని రంజింపజేస్తున్నాయి సురభి కళాకారులు ప్రదర్శించిన పాతాళ భైరవి నాటకం ప్రేక్షక జనాన్ని ఎంతగానో అలరించింది తెనాలి రామకృష్ణ కవి కళాక్షేత్రంలో ఎన్టీఆర్ కళావేదికపై సురభి నాటక సమాజం శ్రీ వినాయక నాట్య మండలి కళాకారులు పాతాళ భైరవి నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు రాష్ట్ర భాషా సాంస్కృతిక శాఖ పురపాలక సంఘం ఆధ్వర్యంలో దసరా ఉత్సవాలు సందర్భంగా ఐదు రోజుల పాటు సురభి నాటకోత్సవాలను ఏర్పాటు చేశారు శుక్రవారం రాత్రి ప్రదర్శించిన పాతాళ భైరవి నాటకానికి ప్రేక్షకులు నిరాజనాలు అందించారు తోటరాముడు రాజకుమార్తె ఇందుమతి ప్రణయ గీతాల సన్నివేశాలు నేపాల మాంత్రికుడు మంత్రాల మరి భూగర్భంలో ఉన్న పాతాళ భైరవి మహాశక్తి వద్దకు చేరే నాటక సన్నివేశాలు ప్రేక్షకుల మనస్సులను ఆకట్టుకున్నాయి నేపాల మాంత్రికునిగా వినాయక నాట్య మండలి నిర్వాహకులు వేణుగోపాల్ తోటరాముడుగా దినకర్ ఇందుమతిగా శాంతి అంజీగా నాగబాబు శ్రీను పాత్రలో మధుకర్ రాజుగా కుమార్ నళినిగా శ్రీదేవి నటించారు కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ విజయసారథి మధుబాబు కళాకారుల సంఘం అధ్యక్షులు జానిభాష సత్యనారాయణ శెట్టి డాక్టర్ గవిని వెంకటేశ్వరరావు నేతి పరమేశ్వర శర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు
காப்பிரம் गर्बफलंपै दैविक दीविन, दैविक सम्रुद्धी अने अम्सालपै रेवरेंड मधिरा प्रभुधासु परिचेरनु अन्दिन्चार। आनंत्रम् सदसुलो पाल्गुन दम्पतलकु पोटेलनु नेर्वहिंचार। कारिक्रमोलो रेवरेंड मधिरा सुदर्सन, सांगसब्यलो निजमगा इटवांटी सदस्स केनानीलों मोट्टमोड़ी सारिगा अलागे रास्ट्रुन्डोनी मोट्टमोड़ी सारिगा बहुत्सा है इनका आवोच्चु कुटुम्ब यवस्तलो बार्या बर्त यला नडवाली यला ताना कुटुम्बानी कट्टुपोनी अभिवुरुद्धिकी विवरिंचिना दैवजनुल की ना उदे पूरों को अंदना जली जेस कुन्टा उन्नानु स्पूर्थिका पूर कुन्टु दीन वल ने नेंतो मेल पोंदु कोने उन्नानु ना कुटुम्बा ने अला कट्टुको वाली ना बिल्डर ने अला पिंचको वाली वाली द्वारा � सदु बोलूँ ना यल्ली बोलना कहानी बारे पढ़ते हैं मुझे समान होले का कुछ ना कुछ सही नहीं जाने अर्धन जो इसकरी समाज मार डाने की देश मार डाने की कुछ में व्यवस्था लो मार पोस्टे अन्य व्यवस्था लो मार पोस्टे निकले किंची ये कुछ में व्यवस्था ना देवड़े यर पार चेस रहेडू अन्य बाइबल का � விஜேதச்மி சந்தர்பங்க பட்டனம்லோ சேப்பட்டினா பலு வியாபார சமிஸ்தலனு சாங்கிக சங்க்சம சேக்க மந்திரி நக்க ஆனந்தபாபு பிராரம்மின்சார் தெனாலி கொத்த பேட்டலோ நூதனங்க ஐர்பாட் சேசினா சரினவாச அண்டர்ப்பிரைஜ சோரும்னு மந்திரி பிராரம்மின்சார் விஜேதச்மி ரோஜனா பலு வியாபார காரிக்கரமாலனு மந்திரி நக்க ஆனந்தவாபு பிராரம்மின்சார். டைல்ஸ் சானிடரி டாப்ஸ் நியுச் சோரும்னு மந்திரி பிராரம்மின்சுக சாசம் சப்பினு அலபாடி ராஜிந்திர பிரசார் சேர்மன் பெண்ணால் வேக்கட்ராவு ஜட்பிடிசி அன்னாபத்தனி ஜேலக்ஷ்மி மார்க்கட்டியார் स्रीनवास एंटर्प्रेजेस अधिनेता इदर स्रीनवास राव परिवेक्षिंचार। टाइल्स एंड सैरिटरी शोरों रोजु मित्तुर स्रीनवास राव अधिनेगा नेलाम राव मैंची शुभम होर्ता ना विजेदस्मी रोजना तेनारी पट्नों लो � 
పట్టణంలో పెట్రోల్ డీజిల్ విక్రయిస్తున్న పెట్రోల్ బంకులలో పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ ను తప్పనిసరిగా వాహనదారులకు అందుబాటులో ఉంచాలని ఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ వెంకటరమణ అన్నారు ఇందుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులను బంక్ యజమానులకు అందజేశారు స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ క్రింద కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను అనుసరించి పెట్రోల్ బంకుల నందుగల టాయిలెట్స్ ప్రజా ఉపయోగకరంగా ఉండాలని ఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ వెంకటరమణ అన్నారు పెట్రోల్ బంకు ప్రదేశాలలో బహిరంగ మలమూత్ర విసర్జనను నిర్మూలించేందుకు ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఎంహెచ్ఓ తెలిపారు ఇందుకు సంబంధించి ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను పెట్రోల్ బంకు యజమానులకు ఎంహెచ్ఓ వెంకటరమణ అందజేశారు స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ మరి కేంద్ర ప్రదేశ్ వారి ఆదేశాల మేరకు మరి ఎక్కడైతే ఈ పెట్రోల్ బంకులు ఉన్నాయో తనాపుర సంబంధంలో అన్ని పెట్రోల్ బంకుల్లో మరి మన పురపాలక సంఘం బహిరంగ మలమూతర పట్టణంగా డిక్లేర్ అయింది కాబట్టి మరి పెట్రోల్ బంకులో ఉన్న టాయిలెట్స్ అన్నీ కూడాను అందరూ కూడా గాను పెట్రోల్ బంక్ యజమానులు ప్రజలు ఉపయోగార్థము అంటే అక్కడికి వచ్చే ప్రజలకు కూడా ఆ టాయిలెట్ సౌకర్యం కల్పించవలసిందిగా కోరుతూ మనం ఈ రోజున మన కమిషనర్ గారి ఆధారంలో వీళ్ళకి ఈ లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి పెట్రోల్ బంకులు అయితే యజమానులు అందరూ కూడా గమనించవలసింది ఏంటంటే ప్రజలు ఎవరైనా కానీ టాయిలెట్స్ మల మొత్తం చెందిన కోసం దీన్ని ఉపయోగించవలసిందిగా ఇక నుంచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా బహిరంగ మల పెట్రోల్ బంకుల చుట్టుపక్కల ఎక్కడ కూడా ఇవి జరగకుండా ఉండే చూడవలసిందిగా ఈ పెట్రోల్ బంక చూసిస్తూ మేము ఒక లెటర్ కూడా ఇచ్చున్నాము దయచేసి అందరూ కూడా గమనించవలసిందిగా కోరుతున్నాం సభా మర్యాదను పాటించడంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండాల వెంకట్రావు విఫలమయ్యారని వైసీపీ పట్టణ అధ్యక్షులు దేశు శ్రీనివాసరావు పేర్కొన్నారు ఇరవై ఐదో వార్డు కౌన్సిలర్ తాడిపోయిన రామయ్యను సస్పెండ్ చేయడం బాధాకరమని ఆయన తెలిపారు పట్టణంలో ఒక కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వైసీపీ పట్టణ అధ్యక్షులు శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ అధికారం ఉందనే అహంకారంతోనే మున్సిపల్ చైర్మన్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్ ను సస్పెండ్ చేశారని వాస్తవాలను నిలదీస్తున్నందుకే ఇప్పటి వరకు రెండుసార్లు కౌన్సిలర్ తాడుపైన రామయ్యను సస్పెండ్ చేశారని ఆయన తెలిపారు పట్టణ ప్రజలు గమనిస్తున్నారని తగిన సమయంలో ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారని ఆయన తెలియజేశారు సాధారణ సమావేశంలో జరిగినటువంటి సంఘటన మా పార్టీలో ఇరవై ఐదో వార్డు కౌన్సిలర్ అయినటువంటి తాడిపోయిన రామయ్య గారిని సస్పెన్షన్ చేయటం తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం మనం మాట్లాడే ముందు సస్పెన్షన్ చేసే ముందు మనమేం చేస్తున్నాం మనమేం చేసాం ఎదుటి వాళ్ళని ఏలు పెట్టి చూపించే ముందు మనం ఇంకా ఏం చూపిస్తున్నారు జనం మనం మన మాట్లాడిన మాట ఏంటి మనం మాట్లాడే ముందు జాగ్రత్తగా మాట్లాడితే మన వయసు మన హోదా మనం ఉన్నటువంటి స్థానం ఏంటనేది తెలుసుకోకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బిహేవియర్ చేసి మనకు మన పిల్లల వయసు ఉన్నటువంటి కౌన్సిలర్ని రెచ్చగొట్టి ఏదో రకంగా దుర్భిషలాటుగా మాట్లాడేటట్టుగా చేసే విధంగా చేసి వాళ్ళని తప్పుదావగా పార్టీ మీద బురద చల్లేటువంటి విధానంతో మాట్లాడటం చాలా విచారకరమైనటువంటి విషయం మనం ఒక మాట మాట్లాడే ముందు ఏం మాట్లాడాం అవతల కౌన్సిలరు మన మీద ఏం అభియోగం చేశాడు ఏ అభియోగం చేస్తే దాన్ని నిరూపిస్తానన్నప్పుడు మీ ఉందాగా మీరు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని కనుక మీరు ఉందాగా కనుక మీరు నిరూపిస్తే మీరు పార్టీకి రాజీనామా చేస్తామనో పదవికి రాజీనామా చేస్తామనో రాజకీయాల్లోకి రామనో అది ఛాలెంజ్ చేయాలా తప్ప అనవసరంగా నువ్వు నాశనం అయిపోతావనో ఇంకోటైనా ఇంకోటి అనేటువంటి అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడి కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలు తాడిపైన రమేష్ రామయ్య శ్రీనివాసరావు ముక్తేశ్వరరావు పార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు వార్తలు ముగించబోయే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి రాష్ట్రానికి గుర్తింపు తెచ్చేలా తెనాలి అభివృద్ధి మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు వెల్లడి గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ప్యాలెస్ భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన ఆధ్యాత్మిక 
ఆధ్యాత్మిక సౌరభాలు పంచిన దసరా ఉత్సవాలు సహజ రూపంలో అమ్మవారు దర్శనం ఆశీస్సులు అందుకున్న భక్త టీడీపీ నేతలపై వైసీపీ నేతల మాటల తూటాలు ఎన్నికల అఫిడవిట్ చూపిస్తూ విమర్శనలు జిటీవీ వార్తలు వింతడితో సమాప్తం నమస్కారం